हेलो दोस्तों आपका स्वागत है टी ट्वेंटी सिटी में और मैं आपका दोस्त भोला कुमार दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि अभी रेशियो चैप्टर चल रहा है दोस्तों और रेशियो चैप्टर का आज पांचवा क्लास है ठीक है और पांचवा क्लास के साथ साथ दोस्तों आज पांचवा टॉपिक को भी लेके आए हुए हैं दोस्तों तो चलिए आज हम इसको अच्छे से बताएंगे दोस्तों और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा दोस्तों तो चलिए बिना लेट के हुए दोस्तों हम इस टॉपिक को देखते हैं दोस्तों और हाँ दोस्तों हम संडे को वीडियो अपलोड नहीं करते हैं दोस्तों उसके अलावा जितने भी दिन हैं हम अपलोड करते हैं कंटिन्यू है दोस्तों अभी कर रहे हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों जो चैनल को नहीं पहले पूरा वीडियो देखिएगा अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा नहीं लगे दोस्तों तो आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा नहीं तो कीजिएगा पक्का ही मेरा गारंटी अगर पूरा वीडियो देख लिए ना वो सब्सक्राइब करने में आपको मजबूर कर देगा तो चलिए हम नहीं बोलेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए आप पूरा वीडियो को देखिए उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं तो चलिए चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके ऊपर में दिखता हो दोस्तों क्वेश्चन यानी कि मेरा जो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न है दोस्तों इसको अच्छे से देखेंगे ठीक है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं दोस्तों मेरे पास भी बुक है उसको देख के पढ़ रहे हैं तो चलिए ठीक है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों तो चलिए हम भी पढ़ते हैं बोल रहा कि दोस्तों तीन संख्याओं में दस अनुपात पंद्रह अनुपात चौबीस का अनुपात है यदि तीनों संख्या का योग अंठानवे हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है दोस्तों जितना भी रेशियो है दोस्तों रेशियो जितना भी है जितना मान दिया गया उसको डिवाइड कर देंगे वो मेरा एक का मान आएगा चाहे एक्स का मान आएगा दोस्तों बात एक ही है जो एक्स या एक का मान जो निकालेंगे और जो भी संख्या बोलेगा बड़ा या छोटा बड़ा रहेगा तो बड़ा से गुना करेंगे और छोटा रहेगा तो छोटा से करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा तो चलिए हम देखते हैं इसको ठीक है आपका दे दिया दोस्तों तीन संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर एक तीन चार वो पांच वो जितना भी हो सके अभी सॉल्व करेंगे दोस्तों बोला कि तीन संख्याओं में एक अनु एक अनुपात दस है एक वो पंद्रह है और दूसरा कितना है चौबीस है और इसका मान जो दे रखा है दोस्तों कितना दे रखा है अंठानवे देख रहा है नाइनटी दे रखा है तो उसको कुछ करना कुछ नहीं दोस्तों कुछ नहीं सारा रेशियो को जोड़ के इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा मान आएगा एक्स का चाहे एक का जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों जितने भी अनुपात है अनुपात को हम एक्स लेके मान सकते हैं या फिर नहीं भी मान सकते हैं तो इसमें आंसर आ जाएगा जैसे अगर जितना भी संख्या है एक्स लेंगे तो सब में एक्स मान सकते हैं तो मान को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमको उनचास आ जाएगा उनचास एक्स उनचास एक्स बराबर मेरा मान दे दिया कितना अंठानवे दे दिया ना तो एक्स का मान मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों अंठानवे बट्टे उनचास आएगा कि नहीं तो इसको भागा देंगे तो बराबर कितना जाएगा दो आएगा ठीक है तो जो दो आया दोस्तों ए एक्स का मान आया चाहे एक का मान आता बात एक ही है इसको आप बता रहे हैं एक्स लेके ठीक है उसके बाद हम एक्स लेके नहीं बनाने वाले हैं दोस्तों आपको बता रहे हैं ठीक है बिना एक्स वाला भी बता देंगे कैसा होता है यानी कि उनचास का मान यानी कि जो भी है कितना काटाने के बाद कितना आया दो आया अब बोलता है कि बड़का संख्या है तो बड़का संख्या यही है ना दोस्तों यानी कि चौबीस एक्स के जगह पर मेरा कितना दो आया ना तो दो से हम क्या करेंगे गुना करेंगे चौबीस गुना अड़तालीस मेरा आंसर यही हो जाएगा दोस्तों तो ठीक है इसमें हम एक्स लेके बनाए दोस्तों लेकिन अब हम एक का भी मान आए चाहे एक्स का मान भी आए तो बराबर बात होता हम बता रखे हैं दोस्तों तो उसी प्रकार से करेंगे क्या देखिए जितना भी संख्या है जोड़ लेंगे उनचास उनचास का मान हम इसको सेकंड टॉपिक तक अनुसार एक ही है एक ही है सेम कोई अंतर नहीं है आपको बता रही है सेकंड टॉपिक इस पर भी बन सकता है क्यों एक्स फैस के लेके माने टेंशन में आता है हम एक्स मानने के बाद तो चलिए उनचास का मान मेरा दे दिया कितना अंठानवे दे दिया दोस्तों एक का मान निकालना हमेशा क्या करना है इस टाइप हम एक का मान निकालना चाहे एक्स का मान बात एक ही पढ़ेंगे तो एक का ही मान अभी से निकालना आज से तो एक का मान कितना जगह इसको भागा देंगे तो उनचास दूंगा कितना जगह अंठानवे अब एक का ही मान निकालना एक का मान आ गया अब बोलता है कि बड़का संख्या तो बड़का संख्या कितना चौबीस तो चौबीस गुना दो कर देंगे चौबीस दूनी अड़तालीस ये मेरा आंसर हो गया तो दोनों में जो समझ में आए दोस्तों उसको बनाना है लेकिन हम इसी के तौर पे बना के इसी को हम पकड़ के रखें इसको अच्छा कीजिए तुरंत तुरंत होगा ये भी है तुरंत कोई अंतर नहीं थोड़ा प्रोसेस हो गया एक्स वाला ये भी प्रोसेस है लेकिन आजकल फास्ट करना है दोस्तों हमको करना है कि कितना जल्दी क्वेश्चन आंसर लाए तो चलिए एक्स माने चाहे एक का मान निकालने बात बराबर है तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को और लेते हैं चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर देखते हैं बोल रहा है दोस्तों एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियां जो है पांच अनुपात तीन के अनुपात में थे और 50 लड़कियां और बढ़ गया यानी कि जो 50 लड़कियां जो है उसमें ऐड हो गया यानी कि बढ़ गया तो बोलता है अब लड़के तथा
चार सौ है आप बोल रहा है क्या जिनमें लड़के थे तो लड़कियां लड़के यानी कि बॉय मान लेते हैं ठीक है ठीक है बॉय और गर्ल ठीक है बोल रहा कि किस अनुपात में है दोस्तों पांच अनुपात तीन के अनुपात में ठीक आराम से समझिएगा ठीक है तो बोल रहा दोस्तों पांच अनुपात तीन के अनुपात में टोटल छात्र मेरा चार सौ है क्या है चार सौ तो बोला कि बाद में जो है ना पचास लड़कियां और आ जाता है तो बोलता है लड़के तथा तो लड़कियों का अनुपात क्या होगा तो चलिए देखते हैं क्या होगा तो देखिए यानी कि लड़का का दे दिया पांच और लड़की का दे दिया तीन तो हम बोले थे कि रेशियो में जो आएगा जोड़ लेना एक का मान निकालना है अभी बोले ठीक है पांच तीन आठ आठ का मान मेरा दे दिया है कितना दोस्तों चार सौ दे दिया क्या दे दिया है चार सौ अब इससे भागा करेंगे आठ से तो एक का मान आ जाएगा हमको आठ पंचे चालीस यानी कि पचास आ गया एक का मान मेरा कितना आ गया पचास आ गया अब अब देखिए देखिए तो हमको लड़की का अलग निकाल लेना है सॉरी लड़का का अलग निकाल लेना लड़की का अलग निकाल लेना है ठीक है यानी कि बॉय का मान मेरा कितना जाएगा बॉय का मेरा कितना जाएगा गर्ल का कितना जाएगा गर्ल का ये भी देख लेते हैं ठीक है चलिए जो एक का मान आया तो लड़का का कितना है पांच न तो पांच गुना में पचास करेंगे ठीक है और लड़की मेरा तीन है ना तो तीन गुना यानी कि पचास आप तीन बोलेंगे काहे पचास करेंगे एक का मान पचास तो तीन का मान कितना फिर पांच का मान कितना तो वही किए गुना कर देंगे अब पच्चीस पच्चीस दो सौ पचास और पांच दिया पंद्रह आपको एक का क्वांटर में स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं दोस्तों ताकि अब दिक्कत ना हो तो डायरेक्ट पांच पच्चीस पच्चीस यही दो सौ पचास कर सकते थे इतना लिखना जरूरत नहीं था आपके लिए कर रहे हैं लेकिन पता चल के दोस्तों पचास सॉरी बॉय का जो है दो सौ पचास है गर्ल का एक सौ पचास है अब देखिए देखिए इसमें बोल क्या रहा है बोलता है कि बाद में जो है ना लड़की पचास को और आ जाता है क्या आता और आ जाता है यानी कि डेढ़ सौ था पचास को आ गया तो कितना हो गया दोस्तों दो सौ हो गया कि नहीं तो आप पता चला कि दो सौ पचास मेरा लड़की का है और डेढ़ सौ प्लस कितना हो गया दो सौ हो गया है क्या सॉरी दो सौ पचास लड़का का है दो सौ कितना हो गया लड़की का क्योंकि लास्ट में बोला नहीं पचास आ गया अब इसको रेशियो में तो यही हो गया अब हो गया मेरा आंसर अब आंसर जो देखना है इसको छोटा करके भी लिख सकता है जैसे एक समय उसने खत्म हो गया पच्चीस पच्चीस हो गया और पाँच चुके बीस हो गया यानी कि पाँच अनुपात चाहे मेरा आंसर हो जाएगा यानी कि बॉय बराबर पाँच और गर्ड बराबर चार मेरा आंसर होगा दोस्तों चलिए दोस्तों हम इतना स्लो बता रहे हैं इसलिए आपके लिए दोस्तों जो जीरो लेवल से दोस्तों उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों ठीक है चलिए तो हम क्वेश्चन को और आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए चलिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन फिर से है और आपसे अब बनना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन ठीक है आप इस आपको जो है अब बनना चाहिए ठीक है बोला कि दो संख्या में तीन अनुपात दो का अनुपात है जबकि उनका योग डेढ़ सौ है यानी कि दो गो संख्या है दो गो संख्या मान ली के कितना कितना है दोस्तों दो गो संख्या मेरा कितना दिया है बुक में तीन अनुपात दो दिया तीन अनुपात दो दिया है और इसका योग मेरा कितना दे दिया है दोस्तों देखिए देखिए आप फटाख सा बनेगा फटाफट बनाएंगे डेढ़ सौ दे दिया है ठीक है अब बोलता है क्वेश्चन में तो छोटकी संख्या क्या कीजिए बस कुछ करना ही नहीं है अब देखिए तीन दो पांच पांच का मान कितना है डेढ़ सौ यानी कि पांच का मान मेरा डेढ़ सौ यानी कि पांच अनुपात का मान मेरा कितना हो गया डेढ़ सौ तो एक अनुपात का मान कितना पांच दिया पंद्रह तीस यानी कि इसको भागा देते हैं क्या करते हैं भागा देते हैं ठीक है एक का मान तीस हो गया अब बोलता है छोटका तो तीन छोटका की दो छोटका तो दो है छोटा ना तो दो से गुना कर दीजिए जी तीस को यानी कि तीन दुना छो यानी कि साठ मेरा आंसर हो गया छोटा हो गया ठीक है अगर यही बोलता बड़ा यही बोलता आपको बड़ा तो क्या करते हैं तो बड़का से गुना करते हैं तो बड़का कितना तीन है गुना तीस है तो हो गया मेरा तीन तिया नौ नब्बे आंसर ठीक है दोस्तों अब फटाफट बनाना है आपको आपको अब फटाफट बनाना है ठीक है तो चलिए आप क्वेश्चन के और और कितना जितना हो सके क्वेश्चन लें चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का है और आप भी बनाने का कोशिश कीजिए बोला कि एक अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार के अनुपात में चार संख्या है यानी कि दे दिया दोस्तों चारों संख्या है एक अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात और चार है ठीक है अब बोल रहा है दोस्तों कि इनका योग यानी कि उनका योग सोलह है यानी कि इसका योग मेरा कितना है इस आपका योग दे दिया है मेरा कितना सोलह तो अब बोलता है कि तो पहली तथा चौथी संख्या का योग बराबर यानी कि पहली तथा चौथी संख्या क्या होगा ठीक है उसका योग क्या होगा तब चलिए देखते हैं ना सिंपल ठीक है चार तीन सात इसको जोड़ेंगे रेशियो को चार तीन सात सात तीन दस यानी कि दस का मान अनुपात का दस का मान मेरा कितना सोलह हो गया ना अब एक का मान निकाला है ना जी सोलह से हम भाग देते कि नहीं दस से अब इसको भाग देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा वन पॉइंट सिक्सटीन हो जाएगा दस से भाग देंगे सीधा पद यानी कि एक जीरो ना एगो जीरो एक पॉइंट के बाद जीरो बैठा दीजिए भाग देने के बाद मेरा आंसर हुआ वही आएगा यानी कि वन होगा यानी कि एक का मान वन हुआ कि नहीं 
ये कमाल निकालना होता आप बोलता है कि पहली और चौथी संख्या का बराबर यानी कि पहली और चौथी संख्या का योग क्या है ठीक है अब देखिए पहली और चौथी संख्या कितनी है एक वो पहली संख्या एक है चौथी संख्या मेरा कितना है यही ना जो है पहली संख्या इसको दूसरी संख्या बोलेंगे इसको तीसरी संख्या बोलेंगे और इसको चौथी संख्या बोलेंगे यही ना बोलेंगे तो बोलता पहली और चौथी यानी कि पहला एक है चौथी चार है चार को जोड़ेंगे चार एक पाँच तो पाँच का मार अब निकाल दीजिए ना जी इतना है वन पॉइंट अब सोलह पंच अस्सी अस्सी हो गया एगो पॉइंट बैठाना है ना तो एक जीरो के बाद पॉइंट यानी कि बराबर आठ मेरा आंसर हो गया ठीक है दोस्तों मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको छूटना नहीं चलिए दोस्तों तो चलिए और क्वेश्चन लेंगे हम पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे और पूरा प्रैक्टिस कराएंगे ये नहीं कि हम टाइप में एक दो को बता दिए वैसे नहीं अच्छा से अच्छा क्वेश्चन समझाएंगे अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाएंगे आपके बीच ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके दोस्तों ठीक है तो चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों अगर अच्छा लग रहा दोस्तों तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों छोटा लेकिन अच्छा है अब बोल रहा कि दोस्तों दो संख्याओं में तीन अनुपात आठ का अनुपात है और उसका अंतर जो 115 है यानी कि अंतर देखिए पहले जोड़ देता था अब अंतर आ गया ठीक है तो उसका अंतर मेरा कितना 115 है तो दोनों संख्या में सबसे छोटा संख्या क्या होगा पहले हम जोड़ वाला बता बनाए थे अब घाटा वाला भी बनाए गए यानी कि अंतर वाला यानी कि दो संख्या मेरा दिया गया और उसका अनुपात मेरा दे दिया है तीन अनुपात आठ और इसका अंतर मेरा दे दिया है कितना एक दे दिया दोस्तों ठीक है अब देखिए देखिए क्या करना है थ्री इज टू एट है अंतर मतलब क्या दोस्तों अगर हमको जोड़ देता था दोनों को जोड़ते थे याद आया वीडियो में अगर अंतर बोलेगा तो घटाएंगे नहीं जब बोला था कि योग यानी कि जोड़ करके नहीं इतना सब भागा देते थे अब अंतर बोल रहा है यानी कि अंतर मतलब ये दोनों में अंतर कितना का है पांच का है ना तो पांच का अंतर मेरा कितना अनुपात पाँच का मान अभी हो जाएगा मेरा कितना एक सौ पंद्रह तो एक का मान फटास ना लिखिए ना जी फटास ना पाँच दो ना दस हो जाएगा एक बजा पाँच कितना हो जाएगा पाँच दिया पंद्रह यानी कि एक का मान तेईस आया अब बोलता है देखिए देखिए बोलता सबसे छोटा संख्या पूछे या सबसे बड़का संख्या पूछे दोनों को निकाल लेते हैं चलिए जो एग्जाम में पूछेगा वही निकालिएगा लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे छोटा संख्या तो सबसे छोटा संख्या क्या है तीन है कि नहीं तो एक का मान तेईस तो तीन का मान कितना हो जाएगा तीन गुना तेईस अब इसको गुना करेंगे तीन दिया नौ तीन दुना छ ये तो मेरा आंसर हुआ हो गया सबसे छोटा संख्या यानी कि छोटकी संख्या छोटा संख्या हो गया ठीक है छोटा संख्या हो गया अब बड़का पूछता तो तेईस गुना आठ करते मेरा आंसर आ जाता दोस्तों ठीक है हर एक क्वेश्चन को जो कराएंगे दोस्तों जो अच्छा से अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन कराएंगे तो चलिए और क्वेश्चन पूछ लेते हैं चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बोला दोस्तों क्वेश्चन में दो संख्या का योग चालीस है ठीक है थोड़ा अलग क्वेश्चन है मतलब उसी में है थोड़ा सा अलग हट के है बोला कि दो संख्या का योग चालीस है और उनका अंतर चार है तो संख्या का अनुपात क्या होगा मानी कि दो संख्या का योग यानी कि दो संख्या है माना कि दोनों संख्या एगो ए है और दूसरा क्या दोस्तों बी है यानी कि दो संख्या माना कि दो संख्या क्या ए और बी है ठीक है आप बोलते हैं योग यानी कि दो संख्या मान ये लिए ये दोनों संख्या है ठीक है दो संख्या मान लिए क्या ए और बी तो बोलता दो संख्या का योग यानी योग मतलब जोड़ दोस्तों इसको जोड़ देंगे ठीक है ए प्लस बी का मान दे दिया है मेरा कितना चालीस दे दिया कितना दे दिया है चालीस दे दिया है ठीक है चालीस लिख दिए आप बोलता है कि उसका अंतर भी मेरा चार है यानी किसका अंतर यही तो संख्या का अब अंतर बोल रहा तो अंतर मतलब क्या घाटान है जी ए माइनस बराबर मेरा कितना दे दिया चार दे दिया है आप इसको देखिए देखिए आप सॉल्व किए हैं दसवा में पढ़े होंगे इस टाइप का ठीक है विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि दीघा समीकरण का क्वेश्चन आ गया ठीक है तो इसको करेंगे क्या देखिए हमको तो ए बी दोनों का मान निकालना है तो दोनों का मान निकालना निकाल लीजिए कौन का देखिए सिंपल सा प्लस और माइनस यानी कट रहा है तो बी बी खत्म हो गया ठीक है यानी कि प्लस माइनस में बी में बी घटेगा तो खत्म हो गया आप देखिए ए कितना टू ए टू ए बराबर मेरा कितना हो गया दोस्तों ई ए है उनतीस मत समझ लीजिएगा टू ए बराबर कितना 40 में 40 चार जोड़ देंगे और कितना हो जाएगा चौवालीस ठीक है अब चौवालीस ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा चौवालीस बट्टे डू बराबर कितना हो जाएगा बाईस हो जाएगा ना अब देखिए एक का मान बाईस आ गया जैसे हम लोग तो दसवा में पढ़ते थे समीकरण ए में x का मान रखने पर समीकरण दो में b का मान रखने पर उसी प्रकार से वही करना है ठीक है आपको करना कुछ नहीं है एक का मान जो है किसी समीकरण में रख दीजिए ना जी चलिए ए को लेते हैं 
ए प्लस हम लिख के बता रहे हैं दोस्तों इसलिए आपको समझे इसलिए हम बता रहे हैं अब ए के मान निकल ए का मान निकला तो ए के जगह पर रख दीजिए ए के जगह पर कितना आया मेरा बाईस ने तो बाईस तो प्लस बी बराबर चालीस जैसे हम डायरेक्ट चालीस में बाईस घटा देते हैं आंसर वाया था लेकिन हम नहीं कर रहे हैं दोस्तों आपको बताने के लिए ना पढ़ाना है तो उस हम नहीं कर सकते आपको समझिए आप खुद करने लगिएगा समय आने के बाद तो बी बराबर मेरा क्या जगह दोस्तों देखिए यहाँ लिख देते हैं नीचे दिखता होगा ना पता नहीं ठीक है अब b बराबर हम क्या कर सकते हैं 40 में से 22 इधर बराबर के इधर जाता तो साइनिंग चेन यानी कि बाईस होगा घर जाएगा तो b बराबर मेरा कितना जगह 10 में दो गया कितना हो गया आठ और तीन में दो गया एक यानी कि b बराबर 18 आप पूछ रहा है दोस्तों कि a अनुपात b का मान क्या होगा अब a बराबर मेरा 22 आ गया ए अनुपात बी बराबर मेरा बाईस हो गया और बी बराबर मेरा अठारह हो गया अब तो यही तो आंसर बढ़ा है अब इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं इसको ये ग्यारह हो गया ये नौ हो गया मेरा आंसर ए अनुपात बी बराबर मेरा यही हो गया दोस्तों ठीक है इस वीडियो को हम यही अंत करते हैं दोस्तों अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों आप तो कर ही लिए होंगे मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों हमने बोला था कि पहले पूरा वीडियो देखिए उसके बाद अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए नहीं लगे तो नहीं कीजिए लेकिन अब मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा ही होगा इस मेरा गारंटी के साथ कहता हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब मुझे विश्वास है कि आप कर भी लिए होंगे और दोस्तों को भी आप शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं जय हिंद जय भारत